Een harte welkom op deze persconferentie voor de presentatie van de nieuwste resultaten van de Gaia-satelliet. Uh, de presentatie uh, van die resultaten gaat onder het noemen van Gaia Data Registry. Uh, bonjour à tous, uh, je vous souhaite le bienvenu à cette conférence de presse concernant les derniers résultats de Gaia, des résultats uh, sous le nom de Gaia Data Registry, la troisième publication des données de, de, de Gaia. Sur l'écran, vous voyez uh, ce que nous avons prévu pour ce matin. Donc, nous commençons avec le vidéo streaming de la part de l'ESA, qui va vous expliquer ce qu'est la satellite Gaia et uh, l'importance des résultats qui uh, font partie de cette troisième publication. Et après, uh, ça sera suivi par uh, des présentations des instituts belges qui ont joué un, un rôle important dans la publication de ces données-là. Dus op het scherm ziet u wat wij in petto hebben voor, de, uh, voor deze voormiddag. Wij beginnen dus met de videostreaming van ESA te volgen, uh, waar dat u uh, uitleg zult krijgen over uh, de Gaia-satellieten zelf en het belang van deze uh, publicatie van deze gegevens, van deze Data Release 3. En dat wordt dan gevolgd door de presentaties van de Belgische instituten, uh, de Belgische instituten die een belangrijke rol gespeeld hebben in de uh, in het maken van deze resultaten die dan onderdeel uitmaken van deze data release 3. Um, dan uh, wil ik er uw aandacht ook op vestigen dat wij dit, uh, uh, op dit moment aan het livestreamen zijn, dus de camera daar. Um, die uh, uh, opname zal ook uh, later beschikbaar worden op YouTube. Uh, je veux attirer votre attention que nous sommes en train de, uh, de faire un livestream uh, de cette présentation et donc uh, ça va être Uh, possible de voir après uh, sur YouTube uh, cette uh, chose, uh, l'enregistrement que nous avons fait. Um, Oké, okay, dan ga ik nu proberen om de livestream van ESA in te schakelen. Mais voilà qu'un événement terrible est sur le point d'arriver, mettant tout ceci en danger. Une collision accidentelle créant un énorme nuage de débris, se déplaçant à une vitesse élevée et suffisamment immense pour se propager et détruire d'autres satellites par un effet de cascade, générant de plus en plus de fragments dangereux, jusqu'à ce que les orbites les plus utiles autour de la Terre deviennent inhospitalières pour les engins spatiaux, voire les personnes. Avant que les choses ne s'aggravent trop, un comité international a été mis en place pour traiter le problème croissant des débris spatiaux. A l'époque, les engins spatiaux étaient lancés sans aucun plan pour... Science, and today we are looking forward for the third 
data release of ESA's cornerstone mission Gaia, the billion star surveyor that has taught us enormous amounts of new knowledge about our Milky Way, our home galaxy, the life and death of stars, and our place in the universe. Thank you all for joining us. Today we have an expert panel assembled. And to my right, I'd like to welcome Josef Aschbacher, ESA's Director General. To my left, Günther Hasinger, ESA's Director of Science. From ESAC in Villafranca, Spain, uh, Europe's uh, Space Astronomy Center, Timo Prusti, the Gaia project scientist for ESA. From Leiden, the Netherlands, Anthony Brown, the Gaia DPAC, the Data Analysis and Processing Consortium Chair, Anthony Brown. And from the Instituto Nazionale de Astrofisica, based in Padua, Antonella Valenari, the Deputy Chair of the Gaia DPAC. Furthermore, we have uh, Connie Ayres. Connie is a professor at KU Leuven and at uh, Rappelt University, a scientist who was the lead author of one of the key papers and will discuss some of the results that came out of the data release. Now, um, I would like to hand over to Josef Aschbacher, our DG, to give us an ESA perspective of the upcoming data release. Thank you. So thank you, Kai, and uh, very welcome also from, from my side. Today is really an exciting day because this data release has been uh, waited for since, uh, since a long time. And uh, I've just had a discussion with my experts, with uh, Günther in particular. Two billion, data, two billion objects or stars are to be uh, monitored and the data of those are being released uh, today. Uh, and this is really uh, incredible because it will uh, open the floodgates for new science and for new findings uh, of our universe, of our Milky Way. And I think this is, uh, is really fantastic. I'm a scientist myself, uh, as you know, not an astronomer, but uh, a geophysicist, uh, but uh, still knowing what it means if good data become available for science is always uh, a, very, a very important moment because this opens uh, completely new dimensions of uh, finding uh, new results and uh, and really uh, di diving very deep into it and uh, see what uh, what you can find and what new theories and new algorithms and new uh, yeah, new, new knowledge you can uh, obtain from, from this data. So this is really a fantastic day for astronomy, for science, uh, for ESA, uh, but really for all in Europe. And uh, let me just, uh, by with a few words introduc of introduction, thank all those who have been involved in producing these data sets. Uh, of course, the the science uh, teams themselves, but also uh, the engineers who have been working on Gaia in the past uh, to put the mission together and our member states, because as always, uh, our science program is composed of uh, different uh, elements and our member states are at the core of everything. First of all, they are uh, funding ESA and the science program, but also they are contributing extremely important uh, uh, instruments uh, or knowledge themselves through the research institutions and of course industry uh, which uh, is uh, carrying out most of the uh, implementation and development tasks. So really a big thank you from my side to the community which makes up ESA and this Gaia mission being one of the core missions of the science program and uh, the science program being one of our backbones of the ESA activities and this is really a fantastic day today. So thank you from my side. Thank you very much, Josef. Günther, would you like to yes. pick up the ball? Thanks. Thank you, Josef, uh, for picking more or less, for sending me the ball immediately. <laughs> so I'm indeed very proud to be directing the ESA science program. Um, and uh, the scientific program of ESA is indeed enabling scientists to take over leadership technology, scientific leadership, in a number of very important areas, um, from the solar system and the heliosphere to the galaxy and then to the very far reaches of the uh, galaxy and the universe. If I could show the slide with the um, fleet of the ESA missions in the, so in the um, looking at the universe, <coughs> and you see um, as the different colors of the rainbow, uh, the different missions that we have. And in the middle row are the missions which are active right now. James Webb, Hubble, Gaia, um, and so on. And Gaia is basically in the middle of this map now and in the middle of our attention uh, today. Thank you for the slide. Um, uh, Gaia is really <clears throat> turning the world in astronomy upside down. And uh, the number of publications, as you may know, is skyrocketing. Um, 
every day five papers for Gaia mission from Gaia missions um, are published. And in the last three years, we have actually overtaken the gold standard in astronomy, the Hubble Space Telescope, and um, uh, are now producing about 1,600 papers uh, per year. And just in time for our meeting today, um, there have been two <clears throat> major prizes that have been given out um, last week in the last two weeks um, for things that are also related to Gaia. So I'm very happy to congratulate Leonard Lindgren and Michael Perryman for receiving the Shaw Prize in astronomy um, for the development of astrometry and in particular the Hipparchus and the Gaia mission. And I'm, I'm even more happy today to um, uh, congratulate Connie Ertz, who we have here in our panel, uh, Jorgen Christen Dalsgaard and Roger Ulrich for the Kavli Prize. <clears throat> this has been given for developing of helioseismology and asteroseismology. And it turns out that astroseismology is now also a very important element of the Gaia mission. And with this, um, I hope for a wonderful day um, uh, of this data release um, and the splash of new results to come. Go Gaia, go. Go Gaia, go indeed. And talking about, uh, about catchphrases, you can follow this data release on the hashtag GaiaDR3. You can uh, follow on Twitter, Isa Gaia, ESA Science or ESA. And if you want to find out anything about this mission, you can go to our landing page, esa.int slash Gaia. Now, to give us a rejoiner of this amazing mission, I'd like to hand the word over to Timo Krusti at the European Space Astronomy Center in Villafranca, our Gaia project scientist. Timo, please. Uh, good morning, everyone, also on my behalf. Um, as it was already mentioned, uh, Gaia is a mission by the European Space Agency with uh, a pan-European consortium, uh, DPAC, uh, doing the data processing. Gaia is really designed to reveal the origin, structure and evolution of our Milky Way galaxy. We can say that we know a lot about the universe as a big entity from Big Bang after a few seconds of it, what happens. At the other end, we also know a lot about our solar system, planets, asteroids, comets. But what we are actually lacking knowledge is our home galaxy, Milky Way. And that is exactly the puzzle what uh, Gaia is going to fill. It's going to provide the information of our own home Milky Way galaxy. In order to do that, Gaia has to capture uh, nearly two billion stars to measure their position, movement, and brightness. And the additional elements from this data, which are specifically in this Gaia data release tree, are the scientific products which are revealing the properties of these uh, stars, temperatures, masses, composition, what type of objects they are, and much more. Let me go a bit uh, back in time. Gaia was launched the uh, 19th of December 2013. The satellite uh, was delivered to so-called Lagrange 2 point, which is very popular now for astronomical satellites. It's dark place, and we can observe the dark sky from there. Guy has two optical telescopes, three instruments, and about one billion uh, pixels to make all the measurements. As I mentioned already, the, most of the targets are stars. But Gaia captures as well objects in our solar system, like asteroids, and galaxies outside the Milky Way. And this release is really containing everything what Gaia has been measuring, a full set of data. Thank you, Timo. That was a great overview of uh, what Gaia has been doing, what Gaia is doing. And the other side of Gaia, aside from Gaia's uh, home in ESA and home in the member states, is a unique collaboration, a remarkable collaboration of scientists who take care of the data that data is that Gaia is delivering. And chair of the DPAC is Anthony Brown, who has uh, promised to tell us something about DPAC and his work. Anthony, please. Yeah, good morning, everyone, and uh, welcome also on behalf of DPAC to this uh, wonderful occasion to celebrate the third Gaia data release. So the effort to produce Gaia DR3 uh, started uh, just over five years ago when we ingested 940 billion uh, observations of 2 billion sources into our data processing systems. 
And in December 2020, we already provided the distances, uh, motions across the sky, brightness and color of the stars in the form of the early Gaia data release tree. And today we present the full Gaia data tree. It consists altogether of over 10 terabytes of compressed data for almost 2 billion sources, organized into roughly 90 tables, uh, which present the richest set of astronomical data ever published. Uh, the first slide, please. The uh, data processing uh, itself is carried out, uh, as uh, Kai said, by a European uh, consortium, the Gaia Data Processing and Analysis uh, Consortium, in which over 20 countries and uh, more than 100 institutes uh, participate, including also contributions from several partners uh, outside Europe. There are some 450 uh, persons involved, including scientists, software engineers, and project management uh, specialists. Uh, thank you for the slide. Now, the Gaia collaboration has really worked very hard over the past five years to bring uh, Gaia DR3 uh, to you today, uh, often combining their very busy uh, DPAC schedules uh, with uh, other professional but also personal uh, demands, in particular during the uh, COVID times. And the pandemic has obviously affected the work done uh, by everyone. And so I really want to thank uh, deeply all the members of DPAC for the tremendous uh, effort they made and all the time they put in uh, this difficult and uh, stressful period. And so I really think that the celebration of Gaia DR3 is very well deserved uh, for everyone. Uh, second slide, please. Now, I want to mention specifically uh, one person, uh, Dimitri Poulbet, who you see his picture here, and he sadly passed away uh, last
I'm hoping that I'm going to go to the last screen with the screen. Okay. Okay. Okay, en laten we hopen dat dit uh, wat beter gaat dan. Um, dus ik zal u even een korte inleiding geven over de Belgische bijdrage van, uh, van Gaia, waarvan u helaas niet veel hebt kunnen zien van, uh, van de ESA-kant. Um, dus, uh, het is een gans Europees uh, gedomineerd project. Het is een uh, Europese satelliet, ook het uh, consortium, het uh, DEPAC consortium, wat uh, hier staat. Because these allow us to understand what is happening inside our planet. And so astroseismologists actually do the same, but then for stars. So we use starquakes to deduce the internal temperature, the density, the materials inside stars, and above all, also the interior rotation of stars. Now, Gaia was not at all designed to study starquakes. It can also not do it for stars like the sun, because the sun and solar type stars have two small quakes. But it turns out to be a really a champion of detecting star quakes uh, in hot, massive blinking stars. Gaia DR3 already allowed us to detect more than 100,000 of such blinking massive stars. And many of them rotate so fast that the Doppler effect shifts their frequencies into new regimes for us to study. Now, Think of an ambulance. Yeah, you all know that when an ambulance approximates you as an observer, it shifts the frequencies of the sound waves to higher values as the star approaches you. And so we can actually detect this in star quakes that's happening while they rotate. So this is a fantastic machine. Now, to give you some uh, better feeling of this, we will now look at an animation and listen to some sound of commonly detected star quakes that Gaia detected. And now some real stars, listen carefully. Okay, so well, thank you for showing the animation and the sonification. What you just saw and heard were first three dipole uh, uh, modes, then five quadruple modes, in, of which the middle one was each time uh, placed with sound. Now, human beings cannot hear the true frequencies of these oscillation modes. So we artificially multiply them by a big factor, 8.6 million, to bring them into your audible uh, range of your ears. And the last three stars that you saw and heard, the, the blinking of the surface, uh, was actually uh, representing three stars where we analyzed the Gaia DR3 data and we were able to detect the dominant quake of these stars. And so Gaia can uh, detect star quakes uh, provided that they have an amplitude above parts per thousand. That's currently the limit that we are facing. Above all, Gaia was not made to do this but it can detect the dominant star quake. Now, Gaia alone does not allow us to do astroseismology because the data is simply not uh, fast enough. On the other hand, Gaia has already allowed us to detect thousands and thousands of new blinkers with gravity modes that are rotating fast. And so, along with Gaia's luminosity, which is a unique feature delivered by the satellites, Gaia does tell us where the most promising stars for astroseismology are in the galaxy, 
hundreds, thousands of them. And so what is nice about Gaia is that when we use these Gaia data in tandem with specialized infrastructures, such as the, the test mission that is now ongoing, that's NASA mission, but above also the future ESA PLATO mission that will be dedicated to study or to detect many, many star quakes. When we use PLATO in tandem with Gaia, we have a fantastic new gold mine to do astro seismology of hundreds of thousands of stars in our Milky Way galaxy. So for us, this is really a wonderful day now that we have the time series to dive into them and study the dominant star quakes of so many stars in the galaxy. Thank you. Thank you very much, Connie. Now, uh, Antonella has rejoined us. Apparently, she has some connection problems. Antonella, are you able to, to talk to us? Can you hear us? Can we hear you? Uh, good morning. Can you hear me? Thank you. Yes. So, uh, let, uh, good morning to everybody. Uh, we, uh, for a few information concerning the stars in our Milky Way, uh, for 2 uh, billion stars, uh, we deliver an incredible amount uh, or, and quality of information. We have a catalog of uh, binary stars uh, that is 40 times larger than is what is already available in literature. Concerning binary uh, variables, uh, we have 10 million uh, stars, uh, and uh, you already heard from Connie very interesting results. From the uh, low resolution spectra, we, are we were able to derive uh, stellar parameters like uh, temperature, uh, mass, uh, age of uh, 500 million stars. And from the high resolution spectra, we were able to derive an additional component that is the chemical composition of the stars. Next slide, please. In uh, the slide that you uh, will see now, uh, we have a few highlights. Uh, this is uh, the most complete uh, full sky map of the radial velocities in our Milky Way. It contains 33 million stars. Uh, you see in black uh, all the stars that are moving towards us and in yellow reddish the stars that are moving far away from us. So you clearly see the uh, rotation of our disk. And the two arrows are showing the galaxies that uh, uh, are satellites of our Milky Way and that have a peculiar motion, like uh, uh, the Magellanic Clouds in, uh, with the black arrow and the Sagittarius Galaxy with the white arrow. And the information, if we add the information about the proper motion, we will be able to have a 3D mapping of our galaxy in uh, of the way in which our stars uh, are moving in our galaxy. Next slide, please. The second highlight, uh, highlight concerns the chemical composition from high resolution spectra. You see here the density of the stars that were measured uh, in this way. Uh, you clearly see all the stellar component of our Milky Way. So you have the disk, the central bulge, the blue halo around. In the next slide, you see the same map, but in chemical abundances. You have in red the high uh, metallicity stars that are part of our disk, and in blue, the low metallicity stars that are in the outer disk and in the yellow. So this uh, is... a. Uh, the information about the motion of the stars and the chemical composition is fundamental to derive a family tree of our galaxy. So to understand which stars were, are born in our galaxy and which stars instead were born in external galaxy, then then merge with our galaxy. This is an incredible gold mine for astronomers. Thank you. Wonderful. So while we are still on track for the 12 o'clock Central European time data release, the weather looks fine, upper winds are fine, the servers are up and running, the data lines are open. Uh, I would like to go around the table and ask everybody about a fun or impressive fact that is their favorite fact to talk about. If you're on an elevator, if you're talking to two relatives at the dinner table, what Gaia is about. Um, Timo, would you like to start? I, I always like to make a connection with uh, Gaia data to something called stellar occultations. 
we can now make such a good prediction of the star positions that we can predict a star shadow on Earth. And we can put a telescope to observe the shadow crossing the Earth. And it, you can imagine that the shadow from an asteroid uh, caused by a starlight is incredibly difficult to predict. And we have some scientific measurements which are telling us new things of double asteroids or the atmospheres of moons around planets. And this is a sort of very niche topic of Gaia. It always appeals very uh, fascinating to me that this is possible. Thank you, Timo. I just learned something new. <laughs> um, Anthony, would you like to follow up? Yes, um, so, so Timo mentioned the uh, occultations that uh, indeed a very fascinating subject. And that brings me to what I actually like most about Gaia when I try to explain to people, you know, why am I staring at stars for 10 years and tracking their positions on the sky? And it's these very precise uh, star maps that uh, allow these uh, better explorations of our solar system, but also navigation of spacecraft in the solar system, the New Horizons mission, is a, is a good example of that, who used the Gaia data to steer the spacecraft from Pluto uh, onto the other Kuiper Belt object, uh, Arrokot. And of course, the uh, tracking of the stars, uh, measuring their distances, motions, but also their properties, is ultimately, uh, ultimately what allows us to look uh, more than 10 billion years into the past history of our own Milky Way, all thanks to just very precisely mapping where stars are and uh, what their properties are. Antonella. I always find very exciting when I have to talk about Gaia to my friends to explain that our galaxy is indeed a living entity where the objects uh, are born, where they die, uh, that, is, uh, that our galaxy is in connection with the rest of the surrounding galaxies that are continuously interacting with our galaxy and sometimes also falling inside it. I think that this is a, this is something that is extremely fascinating. Thank you. And uh, Connie, aside from the sparking stars you study, what else makes Gaia sparkle for you? Well, let me stick to the blinking stars because that's really my pet topic. But who can to what Anna? Anthony just said. It's the really high precision outlook for Gaia that will bring us 10 years of data potentially. And you know, for us astroseismologists, the precision of the of the star quakes of their frequencies goes as one over the total time base. And imagine we have that for 10 years, Gaia, and we can couple that to the Plato mission that will be launched and 2026. That will be wonderful. For me, that's that do it is really an outlook uh, into the future. I'm very much a future uh, uh, emphasis person. So I really look forward to that. And thank you for advertising our future mission. <laughs> um, Josef, you may have a, a geologist, geophysicist. <laughs> yes. Uh, um, in fact, I was warned about this uh, fun fact thing. So um, uh, as I'm a geophysicist, uh, I want to merge uh, geophysics with uh, astronomy. And uh, what I show you now is something very special. You see here, there's a cup of uh, a coffee cup where you can put tea in or whatever you want. What I've put in is uh, sand, actually, from the beaches outside here in, uh, in Aztec. And there are grains of sand. So now imagine that uh, each of these data which are being released now is one grain of sand. How, much, uh, how many cups of uh, coffee you think are being filled uh, with this data which we are releasing today? And if you add it up and do simple mathematics and a bit of uh, assumptions of how many grains fit in a coffee cup, you will have 500 of those cups filled uh, with sand, which is the equivalent to all the data released. So I think this is quite impressive. And I'm very happy I can merge uh, geophysics with astronomy. Thank <laughs> <laughs> you, you would you like I, to close the circle? With yes, 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 yes. Actually, uh, a fun, this is a real fun fact um, that you may have heard about, but um, you know that Gaia and James Webb are similar in the same L2 uh, region. They are not on exactly the same orbit. They move around L2 in different ways. And actually, every once in a while, uh, James Webb is visible in the Gaia field of view. And so we have, um, a few months ago, uh, released a picture postcard where Gaia was observing James Webb. Um, 
And this was not just fun, actually it turned out that uh, the position where Gaia found James Webb was about 40 meters away from where James Webb thought it would be. <laughs> and therefore Gaia can actually tell James Webb better and more accurately where it is than uh, James Webb itself. And so we want to continue this monitoring. We want to measure the position of James Webb through Gaia. But then also James Webb has said that at one point they would do a reciprocity. They want to look at Gaia with the James Webb telescope. So I'm looking forward to that. <laughs> so we are, we are sitting outside one and a half million kilometers from Earth, both of them in a halo orbit of about 800,000 kilometers around L2, going around, around the Earth, around the sun with Earth. And they're telling each other you're 40 meters off. <laughs> <laughs> also hats off to the colleagues in operations who know exactly where probes are with about this accuracy. It's amazing. Um, Josef, a closing question to you. Looking at the success that I think we can without bragging say this mission has been, what does a mission like Gaia mean for ESA for the member states? I mean, what does it mean? So first, uh, Gaia is, um, is a mission that is a, a full ESA mission, a full in the sense of uh, uh, of course, the member states are funding the science program and therefore the Gaia mission, but also the design, the development, the launch, the operation. All of us can be extremely proud. And uh, I was really so impressed to hear the reports of the scientists. Uh, I mean, fantastic uh, team of uh, Anthony, Antonella and Connie uh, about the the, the, the earthquakes or the, the, the space quakes or astro seismology, as it is called, uh, is really fun, is really amazing and it's really fantastic. So this for me means uh, really so much. I, I think there's so much uh, exciting science coming out of it. I'm really impressed of what I've uh, just learned myself today. I've uh, uh, really seen some extremely impressive things. And uh, uh, but I'm also realizing how many people are involved in making this happen. People on in the member states, uh, uh, science labs, uh, science groups. Uh, uh, Connie have, uh, having received the award today, congratulations also from my side, but also many, many others who are working day and night in, uh, in order to make this a huge success. So I'm just so impressed and uh, also humbled by all this uh, uh, excitement and this uh, intelligence, which is, is uh, brought together here from science to engineering and uh, to really make this uh, data release possible. So for me, this is really is, is, is very remarkable. I've already mentioned before the thanks to the member states, uh, to all the people involved, and I really would like just to reiterate this because this is at the core of uh, how we function as ESA. We have a very important ministerial coming up in in uh, November. The science program is, uh, is a key element of it, and uh, whoever is watching here making decisions about this, I can only reiterate how important it is to fund the science program well, because this is what we need. And in order to have exciting moments like this, we, we do need the support of our member states and uh, the community at large. So really big thank you from my side and very impressive what I see. Thank you. Gunther, uh, talking about the future of the science program, will there be another guy? Hmm. That's a very good question. <laughs> First, I would like to mention one mission which was not mentioned today, which is Euclid. Um, because Euclid is not measuring stars, it's measuring galaxies, but you can in principle regard it as a Gaia for galaxies. And when you look at the Euclid data, it will actually outshine the Gaia data by another factor of five to 10. So, so that there will be more data, a tsunami coming towards us. And so we are actually learning a lot from the Gaia DPAC how we will deal with the Euclid data. Now, indeed, the question of whether there will be a successor to Gaia as such is a very important one. And the, our Voyage 2050 exercise, which is looking at the next 25 years of the ESA science program, has made uh, Gaia in the near infrared a, a very high priority mission, which we hopefully can implement. I mean, we have to talk to the scientific community, to the member states. But if you imagine Gaia will stop working in a few years, then we will not have any more new data. In the meantime, the stars are continuing to move. And so year by year, our knowledge of the stars will actually degrade if we don't do anything. <laughs> if we could do another Gaia um, about 10 years later, then we could tie these two together and we would get even more accuracy of the proper motions and the stellar uh, velocities. And this Gaia in the near infrared would then also be able to peer into the dark regions of our own galaxies. We'll be able to see the galactic center 
and we'll probably see not only 2 billion, but probably 10 billion stars, uh, because the infrared stars are more, um, there are more of them and they are shining brighter in the infrared. So indeed, I think uh, Gaia has set the pace um, to another future for a whole generation, um, hopefully uh, in 20, 25 years from now. Let's cross our fingers for, and already say, go you Gaia. <laughs> Thank you so much to this very entertaining, very knowledgeable panel. We would now like to open the question to the attending journalists. And uh, please shoot from the hip. Um, Bea, do we have, uh, can you put questions through to us, please? Seem to have a technical problem here. Dan, could you possibly try and take over? I'm not seeing the questions coming through, and not seeing the speakers, I'm not seeing the journalists unmuted. I do not see any questions at all in the chat. No, neither do I. Um, in theory, um, Martin Stepanik, are you unmuted? Could you please? Uh, Introduce yourself and the news organization you're working for. At this time, we cannot hear you. You have to unmute, unmute yourself once you get the trigger message in the chat. Can you hear me? Yes. Okay, so I just wanted to know because you spoke about the future of Gaia. Um, do you want to like have more actors in this uh, Gaia missions? Or do you want just to stay with the same collaborator? Because I think that that could be a great idea to try to expand it. So I just wanted to know what did you plan to do for it? This is from Kesako Podcast. And could you please name your name as well? Yeah. Maybe that's a question for Anthony. Okay, so uh, here's my microphone. So my name is Sarah Guinan. Thank yeah, you, Sarah. So <clears throat> Thanks for the question. So, if I understand correctly, you are asking uh, whether we would expand the collaboration beyond uh, Europe for a follow-up Gaia uh, mission. Um, I, in principle, see no reason, uh, no reason why not. Of course, this is something that uh, hopefully can can still be completely uh, led, be led and done uh, by ESA. Uh, but also already in the, the Gaia mission itself, we have a few contributions from outside Europe who are, you know, very valuable contributions. Um, and I think uh, a similar uh, uh, formula will work uh, just as fine for, for Guy and Air. Yeah. Uh, Anthony, I, I understood the question such whether we want to expand the existing Gaia uh, consortium in the future uh, with, I mean, even with the existing Gaia data. Uh, whether we want well, the Guyaneer would still be some time off, so we'll we'll have to invest in making sure that uh, that there is a consortium uh, in place at the time that can uh, that can take over. Of course, uh, a number of us can can continue are young enough uh, to to still be there when uh, when the new mission flies, and we should certainly capitalize on the on the expertise. Uh, but definitely, we will need new people to uh, to drive this. Thank you. Then uh, we have a question from Martin Stepanek. Oh, can you hear me now? Yes. So Martin from Der Standard in Austria. Uh, I have a question about this big data thing, uh, because obviously we need more data and everything is great, but are we reaching sort of a point where it's uh, becoming more and more difficult to kind of handle the data like like what kind of challenges challenges do you see for the future in sort of finding that one particular data we need uh Timo, would you like to answer that yes uh, i can uh, i can try to outline a little bit uh, what the uh, what the issue is indeed the more data it is more difficult to, to handle and uh, and as we know, there are a lot of technological advances of how to how to process data quicker. And I think what we are going to see in the future is that there is always uh, some ways a bottleneck. I would say that at the moment the bottleneck is to uh, move the data around, uh, and uh, we are looking for solutions to how to handle that one. So uh, 
I think it is also driving the innovation of how to deal with the data. The amount of data is needed for the science, and we will find the technical optimum solution uh, as, as we go. I think Euclid is, as already mentioned by Gunther, Euclid is going to make a challenge uh, with, uh, with even more data, and they are tackling it. So we are keeping in pace with coping with the speed. Maybe, Timo, I can add there, maybe instead of bringing the data to the scientists, uh, we are thinking of bringing the scientists to the data. So we will basically open computers with some special workplaces where the data are and the scientists can log in there uh, so that only a subset of the data needs to be transferred. That, that is one of the possible solutions. And then the other solution is clearly artificial intelligence to try to dive through the data um, more mechanically to find the exciting stuff. Thank you. Thank you. Uh, Thank you. Next up, uh, we have uh, Alex Wilkins, uh, followed by Paul Woods. Alex, can you unmute and can you talk to us? Thanks so much for the great press conference so far. Um, my question pertains to uh, Starquake. So something that has been said about these Starquakes is that uh, Gaia wasn't originally designed to detect them uh, and I was wondering why is it that we can now detect these star quakes and we weren't originally supposed to see them is it the fact that we've made all these repeat observations what, what, why is it performing so much better than than we thought it would Connie. Well, I guess that's for me to answer thank you for the question so it's not that we hadn't anticipated Gaia would not be able to do this but the DR3 is unique because it now gives the the time series photometry. And so for the moment, we see that uh, data uh, have typically between 20 and 50 points per star, which for us seismologists is very few. But even that is enough to determine the dominant star quake, provided that it is uh, above parts per thousand. Now, there are also instrumental effects at that level of precision. This is normal. That's what the mission was made for and how it got cal calibrated. And the neat thing is that now we have plenty of stars that have been previously studied with lower amplitudes up to micro magnitude, as I said, or parts per million. Yeah, And these stars can be used as calibrators to help Gaia do a better instrument calibration in the future. And as I was alluding to, the longer we observe with Kaya, the better we can have an interaction between astro seismologists and, and Gaia scientists to optimize the mission calibration on the one hand and to help the seismologist with the identification of the dominant star quake in, in in those stars so so this is really a nice interplay and it's now coming to fruition for the first time because we now have the time series photometry and it will gradually become better and better and better in detecting more and more star quakes of these fast rotating blinking stars so this is really exciting uh, for us to to look into the future. Yeah. Thank you very much. And we have two connected questions that take us into the fascinating world of extrasolar planets. One came from uh, Paul Woods of Nature Astronomy asking about uh, the exoplanet candidate detections. Uh, Gaia has detected some. What can we expect along the lines of exoplanets from Gaia in the future? And more specifically, Clive Cookson asks, how many exoplanets are there? How many stars are there in the galaxy? 100 billion, 200 billion? And whether Gaia uh, is able to tell us where the uh, exoplanets are in the galaxy through the effect on movements of stars. So maybe that's again for Timo because you know, did Anthony, Anthony, you answered about what can we yeah, expect I... from <laughs> exoplanets and what will tell, Gaia tell us about them? Yeah, I started answering in the chat. Um, yeah, so there are actually two exoplanets uh, confirmed uh, that Gaia discovered, uh, both with the uh, transit method. And we have in this release uh, about 200 candidate uh, transiting exoplanets. So those are all still to be uh, confirmed. So I hope this is something the, the community will, uh, will quickly uh, pick up. Uh, we've also astrometrically detected uh, exoplanets. I think there's a few tens or so again uh, to be confirmed. Uh, but we expect that in the, the next release, DR4, 
uh, there will be many, many more um, exoplanets. And in principle, Gaia, especially when it go goes on for the full 10 years, uh, should be capable of uh, detecting tens of thousands of exoplanets uh, down to uh, Jupiter mass, uh, roughly. And uh, the, the great thing of Gaia, of course, is that it can scan uh, essentially all types of stars for uh, for planets. So it will be a very complete uh, survey in that sense. Um, as to uh, how many stars there are in a galaxy, I, we think uh, somewhere around 200 billion, but that's a somewhat uncertain number. Um, and with Gaia, we will get certainly better statistics on how many planets there are. Um, and in what, how it will affect the motions of the stars, I guess that will depend a lot also on, you know, are there many uh, free floating planets out there? These are very difficult, of course, to see with, uh, with Gaia. So that's something I cannot really say much about. Thank you. And the floor is still open. We have a couple more minutes. We will not go to the, to the full top of the hour. We would like to close no later than uh, 1055, since across Europe there will be about 20 events, regional and local events, national events in member states taking place, uh, organized by mostly by DPAC, by the scientific community around Gaia. And as a reminder, if you would like to follow, many of these events are also live streamed with uh, more in-depth scientific uh, talks. If you would like to continue following this data release, the many things that, uh, that it tells us, the press release just came out, the ESA press release just came out, the different, um, the different publications on scientific papers on, uh, on, uh, on the release itself came out by the many partner institutes and, and associations of scientists to follow on social media, to search on social media is hashtag GaiaDR3. Uh, you can follow the mission on Twitter at uh, ESA Gaia, our webpage uh, at ESA for Gaia at ESA.int slash Gaia. You can also uh, use your favorite search engine to look for Gaia DR3, which takes you to the Cosmos, cosmos.esa.int webpage that has details on all the events, on all the papers, and any in-depth information on the data release. Um, Next up would be Frank Jordans from AP. Associated Press, can you? To doing this, I'm going to be a little, a little greedy and ask two questions. Um, the first one to Timor. Um, could you explain to a layperson, because some of us uh, write for people who don't have a science background, why it is that having so much more data is useful? I mean, is it because you're looking for the needle in the haystack, or is just having so much more information going to add another realm of um, sort of insight into our understanding about the Milky Way? And uh, for Antonella, um, am I right in understanding that the papers published so far have only come from the 450 members of the collaboration, or um, are they they're also uh, papers from people outside? Shall I take uh, the, the data amount question? So um, often I was uh, f mentioning that Gaia is observing almost uh, 2 billion stars, so uh, it, it is a lot. And people are asking, don't you manage with a little bit smaller amount? But as soon as you tell that this is about 1% of the Milky Way, it uh, immediately turns the question upside down. They're saying, ah, is actually, is it enough? Do, can you actually deduce what the Milky Way looks like with, uh, when you are only observing 1% of the stars? So I think we are there striking, striking a balance we try to have a reasonable sample, and indeed, there are some very rare objects which you have to observe a lot of objects in order to get the needle in the haystack. But just statistically, uh, I think it is uh, quite understandable that, that with 1%, it's not really that big fraction of the Milky Way. It simply is a very complex uh, system. Thank you. Uh, Antonella, that's the second part of the question for you. Yes. And, uh, uh, yeah, so uh, basically the, um, the data, the Gaia data are made publicly available to the scientific community as soon as they are ready. 
the paper that we have published, uh, but the data processing is extremely complex. Uh, it involves uh, a lot of technical details uh, and a lot of information. And the paper that we have published up to now are basically describing just the way in which we have produced the data and the way in which we have checked that our data are fine and are uh, suitable to be uh, released to the scientific community because they are of scientific quality. We expect uh, that uh, now that the data are public and the scientists can look into this, uh, we will have a lot of more papers coming from the scientific community, uh, exploring in details all the scientific content of this data. Thank you. But if, if I can quickly add to that, just to be very clear, the vast majority of papers uh, that are published from Gaia, the many thousands, uh, come from uh, the, the full astronomical community, not just from the DPAC consortium. Obviously, a lot of us are involved in uh, doing the science, but as Antonella said, the data is always immediately made uh, public uh, without us having a proprietary period, if that's what you were asking. Um, Clive Cookson, you still have your hands up. Uh, was your question answered earlier or did you still uh, uh, have open questions for us? Seems to be okay. It was answered, thanks. So, do we have any more questions? Um, may, maybe can I give um, another answer to the first question, uh, <laughs> which uh, Anthony has and uh, Timo has already addressed quite uh, quite well. But I think the the, the que I understood the question is such: Why do you need so many data? I mean, Timo said, okay, one percent is a very small fraction of the whole galaxy, and it's too little for for us. But for the layman, why do you need um, two billion? Why don't two hundred thousand? Um, uh, why are they not sufficient? I mean, it, but Timo basically already said the needle in the haystack part is one aspect, but the absolute precision that you get by adding many, many accurate data uh, can lead to basically unparalleled um, things that you never thought before. Like for instance, we can with all the Gaia data together, we can now measure the way the Milky Way is actually throwing the solar system around. I mean, we can see the solar system um, is moving in one direction, but it is also accelerated away into um, its orbit around the, the galaxy. So there, there are tiny effects that uh, it's only one effect that you can measure if you are putting two billion information together. And I believe this is, um, so it's not just a sheer number, it is that it is enabling things that would never be possible without this large number of data. Thank you. And if you have further questions, uh, especially to the journalists, if you have further questions, you would like to ask our experts or requests for interviews, please uh, send them to media at isa.int. As usual, your one-stop shop for all uh, media contacts. Wishing you all a great data release. Thank you very much, everybody, for watching. Thank you to our expert panel. Thank you both for uh, joining us here at Aztec. And I would like to wish you all, uh, wish us all a stellar, sparkling, two billion bright sources in the sky day. Thank you also to the community who contributed to everything. Have a nice day on behalf of the European Space Agency. Goodbye. Bye-bye. Ok, ah, désolé pour les problèmes techniques que vous avez eus, mais on se retrouve avec une nouvelle de technique de problèmes, il y a eu SN.
En ik hoop dat het lokale deel een beetje vlotter gaat. Uh, ik moet wel zien dat mijn sprekers niet allemaal weggelopen zijn om uh, voor tv of voor radio te verschijnen. Dus um, de, u hebt gezien dat het uh, GAIA-project een redelijk Europees project is. Um, waarbij dat uh, uh, dus uh, verschillende Europese landen daar betrokken zijn. België speelt daarin een zeer belangrijke rol. Uh, ik heb een lijst gemaakt van de Belgische instituten die daarin betrokken zijn. Dus um, we hebben de Universiteit de Liège. Ik heb dus haakjes telkens gezegd hoeveel personen daarbij betrokken zijn. De Koninklijke Sterwacht van België, de Universiteit Libre de Brussel, de Katholieke Universiteit van Leuven en de Universiteit van Antwerpen zijn hierbij betrokken. Een belangrijk onderdeel van dit alles is natuurlijk dat de mensen moeten gefinancierd worden om dit werk te kunnen doen. En wij hebben een belangrijke bijdrage van Belspo daarvoor. En er is een vertegenwoordiger van Belspo hier in de zaal, Werner Verschuren, als we vragen mocht hebben voor hem. Daarnaast hebben we natuurlijk ook voor Vlaanderen het FVO, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. En dan is de Franstalige kant voor Nationaal Recherche Scientifique die bijdragen. En tenslotte de instituten zelf natuurlijk, want een aantal van die mensen hebben een, 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 een werken aan de uh, instellingen in kwestie en dus worden daar gefinancierd. Donc, vous avez vu que le projet Gaia est uh, assez uh, européen et la Belgique y joue un rôle important. Uh, J'ai une liste ici des instituts qui uh, travaillent au projet Gaia. Il y a l'Université de Liège, entre parenthèses, j'ai mis le nombre de personnes dans cet institut qui travaillent à ce projet-là. Uh, Observatoire de Belgique, Université Libre de Bruxelles, uh, Catholic Universiteit Leuven et Universiteit van Antwerpen. Uh, une chose important uh, là-dedans, c'est le financement de ces gens qui travaillent à ce projet-là. Il y a une grande partie est prise par uh, Belspo et il y a un représentant de Belspo ici, à Werner de Suren, qui se trouve dans la salle. Uh, en plus, uh, pour la Flandre, il y a le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek qui contribue uh, au financement et le Fonds National de Rache. Recherche spéciale, à la recherche scientifique qui, uh, qui fait ça pour la, la partie uh, francophone. Uh, il y a les instituts même qui uh, contribuent notamment aussi uh, à uh, financer uh, les, les propres uh, personnes qui travaillent dans l'institut. Um, il y a plus que 400 personnes qui sont uh, mises dans cette organisation-là, ce qui veut dire qu'il faut organiser ça un peu. C'est pour ça que le, le, tout le DEPAC, le consortium qui est responsable pour la réduction des données, est divisé en neuf euh, coordination units, comme on les appelle. Et j'ai chaque fois indiqué lesquels des instituts sont liés avec quelques coordination units. Donc, par exemple, ULB, Université de Liège et l'Observatoire sont liés avec euh, Object Processing. C'est un, un terme un peu large, on, ça va, on va vous expliquer plus tard ce que ça veut dire exactement. Uh, spectroscopic processing, uh, ça se fait par l'Université de Liège et l'Observatoire. Variabilité, c'est fait en KU Leuven. Et astrophysical parameters, ça veut dire par exemple déterminer la, la température des étoiles, ça se fait à Liège et à l'Observatoire. Dus uit, um, van ce project um, bevat meer dan 400 personnes die gaan werken. Het is dan natuurlijk nodig om dat een beetje te organiseren. En dat wordt dan georganiseerd in verschillende. Uh, coördinatie-eenheden, dus er zijn uh, negen van die eenheden. Ik heb aangeduid welke van de uh, verschillende instituten werken aan de verschillende coördinatie-units. Dus de ULB, uh, Liège en de Koninklijke Sterwacht uh, doen mee aan object processing. En het zal later duidelijk worden wat dat juist inhoudt. Uh, het uh, behandelen van de spectroscopische gegevens gebruikt in, uh, wat gebeurt in Liège en aan de Koninklijke Sterwacht. De variabiliteit van de sterren wordt bestudeerd in, aan de KU Leuven. En de astrofysische parameters, zoals het bepalen van de temperatuur van een ster, wordt gebeurd in uh, Liège en aan de Koninklijke Sterwacht. Dus de presentaties die nu gaan volgen, uh, heb ik hier opgeschreven. Het zal een beetje afhangen van welke uh, personen zich in de zaal bevinden. Dus het kan zijn dat ik even de orde door elkaar moet uh, gooien. Uh, maar we gaan dus presentaties hebben uh, van uh, Ludovic de Chambre, Alex Lebel, Alain Joris en Connie Aats. De sprekers zullen telkens wel spreken in hun eigen taal, uh, maar de, uh, de slides die u zult zien zullen in het uh, Engels opgesteld zijn. Donc, uh, ja, quatre présentations qui vont suivre maintenant. Uh, ça c'est l'ordre qu'on avait en tête, mais ça va dépendre un peu qui se trouve dans la salle qui est disponible pour uh, présenter. 
Euh, et on a organisé les euh, différentes euh, choses un peu de, à l'âme de la partie assez large, donc de cosmologie, vers des choses euh, un peu plus proches, hein, relativement plus proches, euh, c'est-à-dire que euh, les étoiles même. Donc, euh, chacun des, des conférenciers vont parler dans leur propre langue, euh, mais les, les, ce, que serait, ce que vous allez voir sur l'écran, ça va être euh, mis en anglais. Um, il y a la possibilité de poser des questions, mais je veux bien vous demander d'attendre de, de poser des questions jusqu'à l'heure. Quatre conférenciers ont parlé, c'est plus facile pour l'organisation. Nous pouvons peut-être nous donner des questions, mais si vous voulez que nous vous demandons de vous demander 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 de vous Dus de Gaia data eh, vormt een heel belangrijke nieuwe bijdrage voor de analyse en van de structuur en de vorming van ons melkwerkstelsel. En ik denk dat het een fundamentele bijdrage vormt eh, voor de moderne astrofysica. De Gaia satelliet is dus een satelliet die roteert om haar as. En daardoor kan ze met behulp van twee telescopen de hele hemel bestrijken, dus een heel overzicht maken van wat er zich aan de hemel bevindt en zo over een periode van ongeveer een half jaar wordt elk onderdeel van ons melkwegstelsel daarmee in kaart gebracht. Dus het is een processerende satelliet en als hij dat doet, dus die volledige kaart maakt, dan kan men dat projecteren, dus een kan die sfeer maken. En dat geeft de bekende hemelkaart van, van Gaia. En dus wat u ziet in het midden, dat is ons melkwegstelsel, de melkweg. En de heldere gedeelten daarvan zijn gebieden waar we dus meer sterren vinden, maar er zijn daarin ook donkerder gebieden. En die donkere gebieden, dus dat zijn donkere wolken, daar zitten ook sterren. Alleen het licht van die sterren wordt tegengehouden dus door stof en gas tussen ons en, en die sterren waardoor we ze wel min goed kunnen zien. En deze kaart werd gepubliceerd een aantal jaar geleden van 1,7 miljard sterren. Dus de posities en de helderheden van sterren werden daarbij nauwkeurig bepaald. En vergelijk dat met wat we wisten in het midden van de vorige eeuw, dus dit is een kaart gemaakt in Lund Observatory, op basis van 7000 sterren, en dus fotometrisch, waar we hele ruwe kaarten hadden, hebben we nu dus hele nauwkeurige kaarten. Bijvoorbeeld hier, dit is misschien niet goed zichtbaar, maar dit is of Jochus gebied. Met die donkere wolken typisch zijn dat gebieden waar sterren worden gevormd. En er is daar ook een wel helder puntje zichtbaar. En dat is bijvoorbeeld een bolhoop die vrij dicht bij de aarde staat. Dat is een van de dichtst bij ons staande bolhopen die we kunnen envieren. Dus we hebben een heel goed overzicht en een heel nauwkeurig gedetailleerd overzicht van wat er te zien is in onze melkweg. Het archief dat dadelijk zal geopend worden, laat bijvoorbeeld toe interactief die kaarten te gaan maken. Je kan dat zelf doen. En ook inzoomen op stukken daarvan, zoals u dat hier ziet. Die hele fijne structuren worden dus nu zichtbaar dankzij al die metingen dus met gaan. Ons melkwegstelsel is een roterende schijf in feite, met een centrale verdikking. Het is dus een balkspiraal, dus met veel sterren in het midden daarvan. En we denken dus dat er vier hoofdarmen aan zijn en waarschijnlijk twee kleinere bijarmen. En wat ga je nu gedaan heeft, is van dus dat hele melkwegstelsel met een doormeter van zo'n 100.000 lichtjaar, ongeveer een kwart, dus de zon zit op een afstand van 26.000 lichtjaar van het midden van het melkwegstelsel, waarin een zwart gat zit. Uh, maar ze heeft zo ongeveer een kwart van dat, van dat oppervlakte van de melkwegstelsel overdekt. Met waarnemingen dus door de afstand te bepalen en heel nauwkeurig de plaats van die sterren dus te gaan in kaart brengen. Maar we weten ook dat ons melkwegstelsel roteert. En de binnenste delen van die ballen, die hebben dus een kortere omlooptijd. Ze roteren trager, maar ze hebben een korte omlooptijd. De zon zit verder, dus op een grotere afstand. 
en heeft ongeveer 220 miljoen jaar nodig om een volledige omwenteling te doorlopen. Maar met hoge snelheid, dus iets van 240 km per seconde, is de baansnelheid voor de zon. Dus als je dat van bovenaf bekijkt, dit is een schets in feite. Dus hierin zie je dus de gebieden die waargenomen zijn door Gaia. De rode gebieden zijn hogere dichtheden met, met betrekking dus van, tot de, de omgevende sterren, dus tot het gemiddelde achtergrondgemiddelde. En dus deze rode structuren die geven een goed overzicht van de positie van die spiraalarmen die ons interesseren. En dus komen we daarmee overeen. Dus, dus de melkenstelsel is een platte schijf. Het merendeel van alle sterren zit in het uh, midden van die schijf, in die dunne schijf. De centrale verdikking met daar rond dus een halo en die bolhopen die zitten daar rond. Uh, zoals ik zei, zo dus uh, die hebben ook waargenomen. Nu wat we weten is dus dat die spiraalarmen <coughs> zich om die balk wentelen in feite. En de zon zit zo tussen twee van die grote hoofdarmen, de persusarm en de sagittariusarm. Maar daartussen zit er een soort van brug, dat is de lokale arm. En die wordt ook waargenomen. We weten nu dankzij die gale waarneming dat die brug een beetje groter is, dat die 8 kilo passet lang is. Dus we krijgen een beter zicht op wat er zich omheen de zon bevindt, dus in, in, in de structuur van de spiraalarmen van ons melkenstelsel. Je kunt dat van dichterbij bekijken. En dus hier die rode gebieden komen overeen met de ligging van die spiraalarmen. En de zwarte punten die je daarin ziet, dat zijn open sterhopen, dus met jonge sterren. En wij kijken voornamelijk naar die jonge sterren, omwille van het feit is dat zij in de spiraalarmen gevormd worden. Dus daar is er veel stof en gas aanwezig, wat stervorming toelaat, bevordert. En dat betekent dus dat deze jonge sterren minder tijd gehad hebben om zich te verplaatsen, te migreren uit de gebieden waarin dat zij gevormd worden. Zou je dat doen dus met veel oudere sterren, zoals de zon? De zon is een ster van 4,6 miljard jaar oud heeft veel meer tijd gehad om zich dus uit haar geboortegebied te bewegen. En als je dus die sample zou gebruiken om dat soort van, van overzicht te maken, dan zie je dus dat die spiraalarmen niet kunnen gezien worden, omdat dus deze sterren daarvoor te oud zijn. En dus dit soort van onderzoek werd gedaan aan de Koninklijke Sterren van België, precies om dus dat soort van uh, ja, kaarten te maken van de nabijheid van deze spiraalarmen om in de zon. Dit is een overzicht van... Uh, sterren waarvoor wij spectrale klassificaties kunnen doen. Dus we gaan van de O-type sterren naar de B, A, F, G, K en M sterren. Dat zijn de koelste sterren. De sterren zijn de warmste sterren. Die worden hier getoond in deze kaart. Uh, maar als je ze dus afzonderlijk gaat plotten, dat zijn dus de A, B en de O-type sterren. Dus dit zijn de warmste sterren, de wit en, en, en blauwe sterren dan zie je dat er daar veel minder van zijn en die zich hoofdzakelijk bevinden in die dunne schijf van ons melkwegstelsel. En dus opnieuw, als je die gaat plotten uh, ten opzichte van ons melkwegstelsel, dus een kaart daarvan, dan zie je dus heel duidelijk die structuren daarin aanwezig en dus ons werk aan de sterrenwacht heeft daar een zeer sterk te bijgedragen. Nu is het ook zo dus dat Gaia een spectrometer aan boord heeft en dat laat toe van de snelheden te meten van sterren in onze gezichtslijn. Dus de ster die naar ons toe komt, die zal spectrale lijnen vertonen die gevormd worden in de atmosfeer, die verschoven zijn naar het blauw, dus naar kortere golflengte. Terwijl dat ster die van ons af bewegen, daar heb je een rood verschuiving in de spectrale lijnen, maar die verschuiving laat ons toe van heel precies de snelheid te meten waarin zij in onze gezichtslijn beweegt. En daardoor kan men dus deze kaart maken. De vorige kaart bij de vorige release was 7 miljoen sterren. Dit zijn er 33 miljoen waarvoor dat dit gemeten wordt nu met deze release. En dus één gedeelte van de hemel zien we van ons wegbewegen en een ander gedeelte komt naar ons toe, precies omdat het melkwegstelsel roteert. En in het midden, dus in de richting van het midden van het melkwegstelsel, is er daar een soort van ontdubbeling. Maar dat komt dus omdat er een differentiële rotatie bestaat. Dus naar het centrum van het melkwegstelsel toe, ten opzichte van wat er zich achter ons bevindt. En dus daardoor krijg je dit, die quadrupolstructuur die zichtbaar is dus in, dit, in dit beeld. Je kan dat combineren met de eigen beweging, de gemiddelde eigen beweging van sterren aan de hemel. Dus dat toont deze stroomlijnen. En dat is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dus dat de zon ook beweegt tussen, lokaal tussen de sterren. En dus wij weten dat de zon een soort van aardemolenbeweging maakt omheen het centrum van het melkwegstelsel. En daardoor 
beweegt zij nu in de richting van het sterrenbeeld Hercules. Dat is het apexpunt. En dus dat ligt niet precies in het evenaarsvlak, het ligt een beetje boven. En dus de antapex die ligt een beetje lager, in het zuidelijk halfrond. Maar het is dus een soort van driedimensionale map, kaart, waarin dat dus de beweging van de zon tussen de sterren wordt gecombineerd met de rotatie van ons stelsel, dus de beweging van de, de sterren in onze gezichtslijn. Het is een beetje donker, maar dus dit is een, opnieuw een, een soort van detailopname van het midden van ons melkwegstelsel. En waarin dat die heldere gebieden zijn, plaats waar we veel sterren vinden. En dan heb je dus de donkere wolken in het midden, van de dunne schijf in feite, waar je dus minder sterlicht kunt ontvangen, omdat het wordt tegengehouden door gas en stof. Maar we hebben dus nu ook dankzij Gaia de kaarten van de snelheden van die sterren. Dus de radiële snelheid of de snelheid in de gezichtslijn. Dus aan één gedeelte van de hemel komt, komen die sterren naar ons toe. En aan het andere gedeelte bewegen ze van ons af, zijn ze dus rood. En in het midden daarvan, dit zijn gemiddeld sterren die dichter bij ons staan, zijn de snelheden wat lager, liggen dichterbij, dus de snelheid van de zon. Dus dit soort van details kunnen wij nu gebruiken om dus gedetailleerde studies te maken van de structuur en dus de, de kinematica van ons melkextensie. Een van de dingen die vandaag gepubliceerd worden, is dat uh, men ook een onderzoek heeft kunnen doen naar die dynamica van de balk. De balk die dus in het midden van het melkextensie zich bevindt. Uh, en wat men heel nauwkeurig heeft kunnen opmeten zijn de baansnelheden van sterren. Dus als men gaat van de zon naar de kern van een melkwegstelsel, dus wat getoond wordt in rood, zijn de sterren omheen de zon. En die hebben een hogere snelheid, dus een plaatsingssnelheid die veel hoger ligt dan de sterren, dus dichterbij de kern, dus dichterbij die balk. En dat heet dus de tangentiële snelheden die kunnen gemeten worden ten opzichte van het centrum van het melkwegstelsel. En... Dit is een beetje donkerder, maar dat kan even goed gedaan worden voor de snelheden die daar loodrecht op staat. Dat zijn de radiële snelheden, dus gemeten ten opzichte van het centrum van het melkwegstelsel. Daar zien we een beweging in die balk die uitdijend is aan één kant en samentrekkend aan de andere kant. En dat komt omdat er dus daar veel sterren zijn die in langwerpige banen zich bewegen omheen het centrum van het melkwegstelsel. En daardoor dus is het mogelijk om dat patroon tot aan de kern, dus tot in de balk, eh, zichtbaar te maken. Dus voor de beweging van de bewegingsstructuur, dus in feite van de, van de balk van onze ontsmelkerstelsel. En men heeft dus ook dankzij Gaia nu een hoek kunnen meten tussen de hoofdas van die balk en onze gezichtslijn die 20 graden bedraagt. En dus ik heb dat hier met vectoren aangeduid. Dus, dus buitenuit is er een, een snellere verplaatsing dan sterren dus die uh, zich binnenin bevinden. En dat geeft dus de zogenaamde rotatiecurve van een snelkerstelsel. Dat is van belang om dit te begrijpen, omdat die in de buurt van de zon nogal vlak is. En men denkt dus dat de oorzaak daarvan moet te maken hebben met de aanwezigheid van donkere materie. Dus een grote hoeveelheid van massa in ons melkwegstelsel straalt geen licht uit. Het interageert niet met licht, maar moet waarschijnlijk wel aanwezig zijn om dus dit, dit soort van rotatiekrommen van het melkwegstelsel te kunnen verklaren. Dus daarom bestaan er nogal wat theorieën, dus de donkere materie halen van het melkwegstelsel, die dus zeer veel uitgebreider zou zijn, tot 300.000 lichtjaar, ver voor buiten, dus de sterren die wij kunnen zien in ons melkwegstelsel. Dus dit zijn studies. Die worden uitgevoerd en die ook zullen kunnen worden uitgevoerd op basis dus van de data die nu beschikbaar gemaakt wordt in het, in het, de, het bijgewerkte archief. Ik wil nu overgaan naar een ander onderwerp. En dus dit gaat over de studie van de nauwkeurige banen van asteroïden. Dus dat zijn objecten binnen ons eigen zonnestelsel. En dit is onderzoek dat geleid wordt door Dr. Paulus, die hier ook aanwezig is van de Koninklijke Sterrenwacht. Uh, dus in het bijzonder dus analyse van uh, Gaia Data. Uh, dit is een filmpje en dus uh, het wordt hier in de achtergrond gesproken. Dus graag even uw aandacht. Het duurt ongeveer 100 seconden. Af en toe gebeurt het dat een asteroïde een ster bedekt. Alleen een waarnemer die zich in de schaduw van de asteroïde bevindt zal de bedekking zien. Het bedekkingsgebied is even breed als de asteroïde zelf, typisch enkele tientallen kilometers. Hier zien we een simulatie van een bedekking die vanuit België te zien is. In werkelijkheid bevindt de asteroïde zich natuurlijk veel verder dan hier getoond wordt. 
maar tot nu toe bedroegen de onzekerheden in de positie van de asteroïde en dus ook in het bedekkingspad gemakkelijk enkele honderden kilometers. En een bedekking die voorspeld was voor België, was in werkelijkheid misschien in Rome te zien. Vele waarnemers stelden hun telescoop op, maar zagen geen bedekking. Maar met de waarnemingen van Gaia hebben we nu nauwkeurige banen van 150.000 asteroïden en kan de positie tot op enkele kilometer nauwkeurig bepaald worden. Zodat we met vrij grote zekerheid kunnen bepalen waar een bedekking te zien zal zijn. Zo kunnen de waarnemers van sterbedekkingen veel efficiënter hun waarnemingen plannen. Als voldoende waarnemers het tijdstip van verdwijnen en weder verschijnen van de ster noteren, kan het silhouet van de asteroïde gereconstrueerd worden, zoals we hier op de figuur zien. Dit helpt ons de fysische eigenschappen van de asteroïde beter te kennen. Ken uw vijand. Als ooit een asteroïde gevonden wordt op een ramkoers naar de aarde, zullen we zo beter in staat zijn om een strategie te bepalen om het gevaar af te wenden. Ik geef u graag het woord. Ludovic uh, Dassandre. Thank you, Alex. Thank you, Alex. Voilà, nous allons prendre un peu de distance, en fait, et nous intéresser aux objets qui ont les plus lointains qui ont été observés dans la berthe. Il s'agit de trous noirs extrêmement lumineux, des quasars. Ceux-ci sont l'une des spécialités de la Cayenne et de l'Université de Liège. Gaïa a été pensé et conçu afin d'observer de, des étoiles. Cependant, il observe également tous les objets qui passent dans son champ de vision, en ce y compris des objets extra-galactiques. Ceux-ci sont d'une importance capitale afin de créer un cadre de référence pour les positions stellaires. Sur l'image que nous voyons ici, on voit par exemple que 1,5 milliard d'objets environ ont des mouvements propres dans la DR3. Dans un univers en perpétuel mouvement, on comprend mieux l'intérêt d'avoir des objets fixes, donc distants, et lumineux, donc facilement détectables. Assez ironiquement, en fait, ces objets sont des trous noirs. Pas n'importe quel trou noir des quasars, donc qui sont des trous noirs avec une masse qui est comprise entre 100 millions et quelques milliards de masses solaires, pour une taille comparable à, à celle du système solaire. Sur cette vue d'artiste, on peut voir la représentation d'un quasar de 4 milliards de masses solaires. On y voit en fait que le gaz et euh, la matière environnante vont chuter sur le trou noir afin de créer un disque d'accrétion, on voit bien ici, et par frottement, en fait, cela va produire de la chaleur, donc de la lumière. Ces réactions en fait, sont énergiquement plus efficaces que des réactions thermonucléaires. Maintenant, sachant que de tels trous noirs engloutissent l'équivalent de la masse de la Terre chaque seconde, on comprend mieux pourquoi ce sont en fait, les objets les plus lumineux de l'univers. Pour la DR3, euh, Gaïa a utilisé euh, 1,6 million de quasars pour la position de ces étoiles, pour ces parallaxes et pour ces mouvements. Donc leur distribution est, est donnée ici. Donc, on compte en moyenne 100 quasars par degré carré, ce qui est assez peu en fait. C'est un quasar pour 1000 étoiles. Outre leur intérêt pour euh, tout ce qui est astrométrie, ils ont aussi un intérêt pour la cosmologie. Afin de mieux comprendre, voyons d'abord comment Gaïa détecte ces quasars. À bord de du satellite, deux prismes, BP et RP, donc bleu et rouge, vont disperser la lumière qui est reçue des objets. Cette lumière, une fois enregistrée par petits intervalles de couleurs, va nous fournir ce qu'on appelle les spectres BP et RP. Donc, en astronomie, on ne va pas parler de couleurs. Donc la, la lumière étant une onde, elle a une longueur d'onde associée. On va plutôt parler de longueur d'onde ici. Donc, tous les objets 
observés par Gaïa, ont un spectre caractéristique. Des quasars, comme 3C273 qui est ici, qui est un quasar à une distance de 2,5 milliards d'années-lumière, ont des raies en émission large associées à des éléments chimiques connus. Donc, par exemple, ici, de l'hydrogène, de l'hydrogène et de l'oxygène. Maintenant, on sait que l'univers était plus petit par le passé que maintenant, il est en expansion. La lumière des quasars, de par leur distance, va subir particulièrement l'effet de cette expansion. Donc, en, comparaison, en comparant les, les longueurs d'onde d'éléments chimiques connus à ceux observés dans des spectres des quasars, on peut déterminer quel est le taux d'inflation de l'univers depuis que le quasar émis cette lumière, ce qu'on appelle son redshift ou décalage vers le couloir français. Bon, ici, par exemple, on peut voir différents spectres BP, RP en fonction de leur longueur d'onde émise, donc leur couleur. Donc, par exemple, la raie de magnésium, ici, on connaît sa longueur d'onde laboratoire, 279 nanomètres. Si on l'observe à 600 nanomètres, cela veut dire qu'en fait, l'univers s'est étendu à facteur 2 depuis que le quasar est émis sa lumière. Autrement dit, il a un taux d'expansion de plus de 100 un quasar, un redshift de 1. De manière similaire, un redshift de 4 signifie que l'univers est maintenant 5 fois plus étendu que quand le quasar est émis sa lumière. Dans l'ADR3, 6,3 candidats quasars, 6,3 millions de candidats quasars, pardon, auront leur euh, décalage vers le rouge, leur redshift publié. Parmi eux, 1,8 million sont des candidats hautement prometteurs, ce qui en fait, ce qui en fait euh, le catalogue de quasars le plus étendu, le plus grand à ce jour. Maintenant, en utilisant des, des modèles cosmologiques, on peut également estimer le temps qu'a mis la lumière du quasar avant de nous parvenir. Donc, sur ce graphique-ci, je, je montre différents spectres BPRP, de différents redshift, en fonction de la longueur d'onde émise, donc comme si on était juste à côté du quasar alors qu'il émettait sa lumière. Et je calcule sur l'axe Y le temps qu'a mis la lumière pour nous parvenir. Donc, on peut voir que ces quasars peuvent être vus jusqu'à des distances d'environ 13 milliards d'années lumière, ce qui est quelques centaines de millions d'années lumière après le Big Bang seulement. Pardon. On peut voir aussi qu'en fait, le décalage vers le rouge nous permet d'avoir accès à la partie ultraviolette de la lumière émise par les quasars. Donc, Gaïa, lui, il observe dans l'optique. Maintenant, l'expansion de l'univers va, va décaler la longueur d'onde ultraviolette vers l'optique où Gaïa peut les enregistrer. Nous avons utilisé cet avantage afin de construire un spectre de très haute qualité de la lumière émise par les quasars. Donc, en décalant chaque spectre à sa longueur d'onde émise, sur connaissance de son redshift, on va avoir une couverture entière de l'UV, le prochain point rouge, du spectre des quasars. On les met à l'échelle car chacun a une luminosité apparente propre. En combinant ainsi 43 000 spectres de quasars, certains sont être fort voûtés, on obtient ce spectre composite de très haute qualité. Habituellement, surtout ce spectre, pour des, des, des objets observés, des spectres observés, on va pouvoir détecter 6 rays en émission. Ici, on, en, on peut en, en détecter 22. Un phénomène très intéressant se produit également dans le cadre d'un alignement quasi parfait entre un quasar d'arrière-plan, une galaxie massive et une autre. Dans ce cas-là, en fait, les rayons lumineux provenant du quasar vont être déviés de sorte que, de notre point de vue, en fait, on va avoir quatre images de la même source d'arrière-plan. Ce sont des lentilles gravitationnelles. Dans le cadre de la, de la DR2, nous avons découvert 12 candidats 
12, nous avons pardon, confirmé 12 lentilles quadrilles, donc avec quatre images. Ces lentilles gravitationnelles sont en fait extrêmement intéressantes afin de déterminer le taux d'expansion de l'univers et reste à ce jour le moyen le plus précis de peser, de déterminer la masse des galaxies déflectrices. Donc ces 12 lentilles, c'est en fait 20% du nombre total de lentilles quadruples qui ont été découvertes par Gaïa. Et forcément, on s'attend à en découvrir un nombre similaire dans la DR3. Donc, euh, vous savez ce que je vais faire cet après-midi. Je laisse maintenant la parole à Alain Jorissen, qui va nous parler des étoiles multiples. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler euh, de la multiplicité stellaire. Euh, et avant toute chose, je dois rendre hommage à notre collègue Dimitri Courbet. C'est au moment où la, euh, la, la télé de l'ESA s'est coupée que le président de lui rendait hommage. Donc, c'est lui qui aurait dû parler à ma place aujourd'hui. Malheureusement, il est décédé euh, inopinément euh, en novembre 2021. Euh, en plein travail, en fait, euh, et il n'a pas eu la chance de, euh, de voir le résultat de sa, au moins deux décennies d'efforts dans ce contexte. Euh, alors, il était donc, Dimitri était le, 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 dirigeait l'effort de la CI4 qui était consacrée au Object Processing, qui euh, a pour objectif de euh, traiter tous les objets complexes. Euh, à savoir les objets du système solaire, les astéroïdes, dont vous avez entendu parler dans l'intervention d'Alex Lobel de l'Observatoire Royal de Belgique. Moi, je vais me concentrer sur les non-single stars, euh, qui est un effort commun de l'Université de Liège et de l'Université libre de Bruxelles. Euh, alors, les non-single stars, euh, les étoiles binaires, euh, on peut les détecter de plusieurs manières. Et il faut savoir que Gaïa est un observatoire... Euh, Multi, euh, multitâche et donc il a la capacité de détecter plusieurs types d'étoiles binaires, en particulier les étoiles euh, binaires à éclipse euh, via l'observation de leur euh, courbe de lumière, comme vous l'avez vu, je vais essayer de euh, revenir. Donc vous avez la courbe de lumière qui est ici et qui montre des baisses d'éclat périodiques au moment où euh, une étoile passe devant l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle les, les binaires à éclipse qui sont détectés par les, euh, les euh, les baisses d'éclat périodiques dans la courbe de lumière. Ensuite, nous avons les binaires spectroscopiques qui sont euh, observés grâce au décalage des raies spectrales dans le spectre euh, optique. Donc, c'est l'effet Doppler, par suite de l'effet Doppler. Donc, euh, une étoile qui, euh, les deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre laissent une signature périodique dans leur, euh, spectre, dans leur euh, spectre de raies. Et donc ça, ça correspond à ce qu'on appelle les binaires spectroscopiques. Et puis, euh, on a euh, en fait les binaires astrométriques euh, qu'on détecte par le mouvement du photocentre, c'est-à-dire la combinaison des... On ne on ne les résout pas individuellement sur le ciel, on voit le mouvement de leur photocentre, c'est-à-dire leur centre de lumière commun euh, qui se trouve quelque part entre les deux. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé euh, dans la suite de mon euh, exposé, les binaires astrométriques. Voilà. Alors, euh, la caractéristique de ce cata troisième catalogue Gaïa, c'est l'augmentation euh, considérable du nombre d'orbites euh, qui sont connues. Donc, c'est 30 à 50 fois plus que euh, hier. Euh, 87 000 binaires à éclipse, 187 000 orbites de binaires spectroscopiques et euh, 135 000 orbites de binaires astrométriques. Si maintenant euh, on place ça dans le contexte de la, de la galaxie, euh, voilà, ah oui, euh, avant de, donc voilà la, la position du Soleil, euh, à peu près à mi-chemin entre la périphérie et le centre galactique. Euh, donc il y a 30 000, 30 000 années-lumière qui nous séparent du centre galactique. Voilà la position des 87 000 binaires à éclipse. Euh, en fait, ce n'est pas trop difficile de les détecter, donc on peut les détecter jusqu'à des éclats très très faibles, donc on peut aller les chercher très très loin. Vous voyez qu'on va les chercher dans notre moitié de la galaxie. 
Puis, euh, les binaires spectroscopiques, on a besoin de, euh, de plus de lumière pour les détecter. Donc, on va se limiter à des objets relativement plus proches du Soleil pour des raisons de détectabilité. Ce n'est pas un effet, de pas, euh, je veux dire, un, un effet réel, c'est un effet de sélection observationnelle. Et puis, les binaires astrométriques, disons, le, le, le rayon de détection, de détectabilité est un petit peu plus petit encore. Alors, si on se concentre sur les binaires à éclipse pour commencer, donc ça, c'est une contribution de, de, de mon institut à, à l'ULB. Euh, donc, euh, l'idée avec ces binaires à éclipse, euh, c'est de modéliser euh, la courbe de lumière. Donc, vous avez ici la courbe de lumière euh, observée par, euh, enfin, mo modélisée en fait, mais il y a des points là-dessus qui sont les observations de Gaïa. Et le, le but de, de mes collègues euh, Christos Siopis et Gilles Sadowski à, à l'université, c'est de modéliser cette courbe de lumière à partir d'une cartographie en fait de la température, des différences de température à la surface. Ici, vous avez cette carte de température qui euh, se traduit par une, des inhomogénéités de brillance à la surface des étoiles qui expliquent les modulations hors éclipse. Et puis, vous avez les grosses modulations qui correspondent à... Euh, ici, on va arriver à l'éclipse, la grande éclipse primaire, lorsque l'étoile la moins lumineuse... Oups, désolé. L'étoile la moins lumineuse euh, passe devant la, euh, la plus lumineuse. Euh, donc... Je crois qu'on a de toute façon on veut terminé. Donc, on passe aux binaires astrométriques. Euh, les binaires astrométriques, euh, les binaires astrométriques euh, comme je l'ai dit, elles, elles, euh, vise à, enfin, cette méthode vise à mettre en évidence le mouvement du photocentre sur le ciel. Pour une étoile simple, le mouvement de l'étoile simple sur le ciel, c'est une hélice qui correspond, dont la, euh, chaque boucle correspond à une année, c'est le mouvement réflexe de la Terre autour du Soleil qu'on voit ici. Ça, c'est une étoile simple. Maintenant, pour un certain nombre d'objets, on a des mouvements extrêmement plus compliqués que cette simple hélice dans le cas d'une étoile simple. Et ça, ce sont les signatures euh, d'une orbite. Et le, le défi, c'est de trouver les paramètres orbitaux euh, de ces coupes. Ici, par exemple, cette, euh, cette première, euh, ce mouvement très compliqué correspond à une binaire de euh, 7 dixièmes d'années de, de période et un rapport du rayon de l'orbite sur le, le, la parallaxe euh, de 0,26. Euh, pour l'autre euh, système, oui, j'ai des problèmes, excusez-moi, avec cette présentation parce qu'elle a été faite sur un Mac. Mais... Bref, l'autre cas. Euh, vous ne le verrez pas, c'était une période beaucoup plus longue. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ici, euh, signaler la chose importante, c'est que ces binaires astrométriques, tout comme les binaires spectroscopiques dont j'ai parlé euh, plus tôt, donnent accès euh, à, la, à la forme des orbites, c'est-à-dire est-ce qu'elle est plus ou moins circulaire ou plus ou moins excentrique, et à leur taille. Est-ce que, est que le rayon, est -ce que le rayon euh, orbital est grand ou pas. Donc vous avez ici des, 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 des grands rayons et ici des tout petits rayons orbitaux sur le ciel. Ici vous avez une carte, vous avez une représentation à l'échelle de 334 euh, orbites astrométriques des étoiles les plus proches à, euh, dans un rayon de 140 années-lumière autour du Soleil. 334 orbites ont été détectées et voici à l'échelle la, la couleur pardon, modélise la température, le rouge correspondant aux étoiles froides, le bleu aux étoiles chaudes. Donc voilà euh, quelque chose d'assez euh, artistique. Euh, mais sur le plan scientifique, l'intérêt de ceci, c'est que euh, l'excentricité, le, euh, donc la forme de l'orbite et la taille de l'orbite euh, permet de tracer un diagramme fort important dans le, le domaine de l'étude des, euh, des étoiles binaires, c'est le diagramme excentricité-période, puisque la période orbitale est liée au rayon orbital qui est lié à la, à la taille de l'orbite. Donc, le, le, rayon, le diagramme excentricité-période a joué un rôle très important et continue à jouer un rôle très important dans l'étude des euh, systèmes binaires. Avant DR3, donc jusqu'à hier, euh, on connaissait 4021 orbites 
dans le neuvième catalogue de, qui recensait donc les euh, orbites de binaires spectroscopiques. Et donc voilà comment ces étoiles se répartissent donc jusqu'à hier dans un diagramme période excentricité. Donc ici on a, euh, disons, dans ce côté-ci du diagramme, on a les grandes orbites, les orbites de, de grande taille. Ici on a les orbites de petite taille. Ça c'est l'axe euh, horizontal et l'axe vertical c'est les orbites circulaires en bas et les orbites très excentriques euh, en haut. Donc voilà à quoi représentait ce fameux diagramme excentricité période jusqu'à hier. Et voilà euh, ce que ça donne avec euh, le catalogue Gaïa DR3. On a 186 905 orbites. Voilà dans le plan ce que ça donne. La coupure ici est simplement liée au fait qu'on a seulement trois ans d'observation. Donc on ne peut pas détecter des orbites de plus que 1000 jours. Donc vous voyez, euh, le plan est complètement bleu parce qu'on n'arrive même plus à distinguer les différentes, euh, étoiles, les différentes orbites individuelles. Et ce qu'on constate, c'est l'absence de binaire dans ce coin-là parce que ces objets-là ont été rendus circulaires par les effets de marée. Donc ça, c'est en passant une application possible de ces études, donne accès au, euh, à, la, à la force et l'efficacité des effets de marée euh, qui agissent entre les deux composantes d'un système binaire. Alors, euh, donc les highlights de, du, euh, de ce catalogue en matière d'étoiles binaires, ben, les binaires sont un, un moyen très efficace de peser les étoiles. Voilà en rouge les 95 systèmes euh, dont on connaissait la masse avant ce DR3, le catalogue DR3, 96, 95 systèmes. Aujourd'hui, on a 79 systèmes supplémentaires en, en, euh, en bleu. Et, et l'absence de systèmes ici et là, c'est lié au traitement qui n'a pas été réalisé encore dans le DR3 pour ce qui est là et ce qui est ici, qui sera fait pour DR4 et DR5. Euh, donc, il faut se dire qu'avoir euh, ces masses qui sont modèles indépendantes, euh, on n'a pas besoin de modèles stellaires, euh, ça demande des conditions assez spéciales, ce qui explique que parmi les 400 000 orbites, on, a, on en a 79 qui donnent accès directement aux masses individuelles. Euh, alors, euh, on a en corollaire, euh, donc ici, si vous voulez, j'ai représenté les étoiles normales, euh, mais ici, j'ai les étoiles euh, avec des compagnons pathologiques, à savoir de masse décroissante les trous noirs, les étoiles à neutrons, les naines blanches et les exoplanètes, en allant dans le sens de la masse décroissante. Euh, alors, comment ça fonctionne ben, Ici, vous avez une petite animation qui vous montre... Euh, la courbe d'oscillation de, des raies spectrales dans le spectre avec une petite amplitude et une grande amplitude. Et les grandes amplitudes de variation des, euh, correspond, des, des raies spectrales correspondent à cette situation où on a un compagnon massif ici autour de l'étoile visible qui est peu massive. Et ça, euh, ici par exemple, on a un rapport de un quart entre la masse visible et la masse invisible. Alors ça, ça veut dire quoi euh, ça veut dire qu'on a découvert un certain nombre d'étoiles avec des, euh, des compagnons non lumineux, mais, mais très massifs. Et donc ça, c'est euh, la porte qui s'ouvre vers des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Euh, donc on a une cinquantaine de candidates binaires avec euh, trous noirs ou euh, étoiles à neutrons. En voici un exemple. Euh, ici, le, le mouvement sur le ciel, euh, et ici, la courbe de vitesse radiale fournie par euh, l'effet Doppler. Et vous avez ici une période de 546 jours avec un, un, une paire de 1,2 masse solaire pour l'objet visible, c'est-à-dire un, un objet de type solaire, euh, et l'objet invisible a été pesé à une valeur d'1,5 masse solaire. Donc, c'est une candidate euh, étoile à neutrons. On a toutes les raisons de penser que cet objet qui possède ce nom poétique dans le catalogue DR3 est effectivement, on peut probablement enlever le point d'interrogation. Et il faut savoir qu'on a 28, 27 autres candidates dans un échantillon de 186 905 étoiles. C'est vous dire, dire qu'en fait, ce n'est pas très fréquent et que c'est difficile à détecter. Alors, on a une autre catégorie d'objets, les, les naines blanches, qui sont euh, le, le stade final de l'évolution de notre Soleil, dans lequel euh, 
1 cm3 pèse une tonne, et la caractéristique de ces objets, c'est d'avoir une masse très piquée autour de 0,6 fois la masse du Soleil. Donc là, on confirme, sur 731 objets, on confirme quelque chose, disons, qui était suspecté depuis bien longtemps, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a un échantillon vraiment très, très abondant par rapport à ce, on, ce dont on disposait jusqu'ici. Et puis, toujours dans ma liste des objets les plus massifs, des compagnons les plus massifs vers les moins massifs, compagnons donc sous-lumineux, une exoplanète de 8 fois la masse de Jupiter, donc c'est une grosse exoplanète, autour d'une étoile de type solaire, 1,2 fois la masse du Soleil. Voici l'orbite détectée par Gaïa sur le ciel, donc c'est une orbite astrométrique de ce système avec exoplanète. Et on a là aussi plusieurs douzaines de candidates supplémentaires détectées par, par Gaïa, certaines déjà connues, d'autres non encore connues. Et ça m'amène à mes conclusions que Gaïa, comme dans tous les autres domaines de l'astronomie, a, a joué le rôle d'explorateur de, du monde des étoiles binaires et que maintenant c'est au tour de télescopes, de télescopes basés au sol comme Spéculos et Trappist de l'Université de Liège, Mercator, de l'Université catholique de Louvain-Leuven de prendre le relais pour confirmer ou pas toutes les candidates dont je vous ai parlé, exoplanètes, étoiles à neutrons, trous noirs. Et je conclurai en disant que Gaïa DR4, le prochain catalogue, devrait faire encore mieux que DR3. Je vous remercie pour votre attention. Et je passe la parole à Comi Arts, qui est déjà parmi nous. Goedemorgen iedereen, bijna middag. Uh, het is mij echt wel een waar genoegen om ook hier even te mogen praten. Tot jullie. Jullie hebben al een beetje geluisterd misschien naar de algemene persmededeling. Het is nooit zo duidelijk voor sprekers daar wat er goed overgekomen is en wat niet. Maar hier wil ik het hebben over die, wat we noemen, wat we noemen, <laughs> um, duizenden uh, new blinkers, uh, pulserende sterren, uh, bevende sterren. Huh? Dat is werk dat we in Leuven leiden. Um, en in het bijzonder hebben we al veel meer ontdekkingen kunnen doen bij de Gaia DR3 dan we gehoopt hadden. Dus dat is altijd prettig. Hè? Ik uh, probeer jullie erdoor te helpen. Dus het gaat hier over asteroseismologie, mijn favoriete keyword. Hè? Uh, met andere woorden, de studie van sterbevingen. Hè? Um, de meeste sterren die hebben bevingen, ook onze zon. Hè? Um, die bevingen doen het oppervlak op en neer bewegen. Niet alleen het oppervlak van de ster, hè, de ster is een gasbol, maar ook alle binnenste lagen. En jullie zien dat hier in twee stilstaande cartoons in een uh, blauw-rood schakering uh, uitgedrukt, waarbij dus rode en blauwe delen, dat zijn eigenlijk bewegingen die op en neer gaan. En dat gebeurt op een periodieke wijze. Hè. Nu, sterren zoals de zon, die doen dat met een uh, uitwijking die zeer klein is. Wij drukken dat uit in uh, deeltjes per miljoenste. Ja? Voor uh, grote, zware sterren kan dat gaan tot uh, 1 op 10. Hè? Dus zeg 10% uitwijking van de straal die de ster zou hebben in evenwicht, kunnen die sterbevingen op en neer doen bewegen. Dus dat is echt wel uh, groot. Ja? Nu, de periodes waarmee de sterren dat doen, ja, die, die hangen sterk af van de, de massa van de ster, haar grootte en haar uh, evolutiestadium. En door die sterbevingen te analyseren, kan je daar dus heel veel over te weten komen. Ja? Um, nu, um, ik ga nog eens even de, de sound uh, uh, movie laten horen, uh, in de hoop dat het hier een beetje beter klinkt, want ik heb begrepen dat dat niet zo'n succesverhaal was. Is uh, niet in mijn handen, dus we gaan even nog eens een, een halve minuut luisteren. Dit waren drie dipool, een quadrupole, modi, 
waarvan jullie de frequentie gehoord hebben. En nu luisteren we naar de symfonie van drie waargenomen sterren. En um, elk puntje hier in dit diagram is een ster waarvan we een dominante sterbeving hebben kunnen opmeten in DR3. En jullie zien hier dat dat zijn ongeveer 25.000 sterren ja, waarvan dat we dus nog niet wisten, buiten een paar tiental, dat ze effectief zulke 
starquakes hebben, zulke oscillaties hebben. Hè? En waar verwachten onze theorie van sterrevolutie, als je die koppelt aan de huidige theorie van sterroscillaties, dan verwacht je in dit gebied, in dit gebied en in dit gebied sterroscillaties. En dat zien we ook, dat daar veel sterren invallen. Maar er zijn er hier ook een heel aantal, in dat gat tussen die, die rode curve hier en die blauwe streepjes. En ook hier beneden die blauwe streepjeslijn, deze. In deze posities, in dit diagram, zegt onze theorie dat de sterren niet zouden mogen trillen. Maar ze doen het toch. En de sterren hebben gelijk en de theorie is fout. Dat is heel duidelijk. Ja? They do it. En dat is voor mij de meest frappante ontdekking nu met de DR3, dat we veel meer oscillaties vinden in sterren waar we dat niet verwacht hadden. En hoe kan dat mogelijk komen? Wel, wij interpreteren dat mogelijk, ofwel door binariteit, waar Alain net al heel uitgebreid over gesproken heeft, maar vooral ook door snelle rotatie. Want snelle rotatie in de binnenlagen van de ster, wat doet beweging met de geluids, Frequenties, dat weten jullie allemaal, hè, van het ziekenhuis, uh, ziekenwageneffect, dat verschuift de frequenties, maar dat verschuift ook de positie in dit diagram. Want de helderheid van een snel roterende ster, die verandert. Een snel roterende ster, dat is geen sfeer meer zoals de zon, dat is een afgeplatte sferoïde, zoals wij dat noemen. En daar is het aan de polen veel heter dan aan de equator. En als wij dat projectieeffect nemen, dan betekent dat dat we die sterren eigenlijk kouder en minder lichtkrachtig zien dan dat ze zijn door de rotatie, moesten we dat vergelijken met een sferische ster. Ja? En dus dan verwacht je dat de ster zich meer naar de onderkant in het diagram verplaatst. Plus dat de frequenties van de bevingen dan hogere waardes kunnen hebben. En dat is wat wij nu momenteel denken dat er hier aan de hand is. En die ontdekking is nieuw en dat gaan we natuurlijk verder onderzoeken de komende tijd. Dit is een diagram van Joris de Rieder die in Leuven dit, uh, dit onderzoek leidt. Waarom zijn we daar zo zeker van dat onze interpretatie nog niet zo dom is? Omdat we een, een aantal tientallen sterren hebben met Kepler waargenomen, waarvan we de bevingen perfect kennen en waarvan dat we ook de rotatie ondertussen hebben kunnen afleiden met asteroseismologie. Dus dat zijn eigenlijk onze bevindingen. Dan nog een laatste weetje. Een periode luminositeit relatie is bekend onder astronomen voor Cepheïde en Erlieristeren. En we hebben hier een expert in het publiek. Hè? Katrien Kolenberg hier heeft daar haar loopbaan tot nu toe al aangeweid. Dus Erlieristeren en Cepheïde hebben de eenvoudigste sterbevingen die je kan hebben. Op en neer en op en neer. En die doen dat met een verband tussen hun lichtkracht en de periode. Dus als je die periode kan opmeten, dan weet je meteen hoe ver die sterren staan. Ja? En dus dat zijn heel belangrijke afstandsindicatoren voor het heelal. En dus we hebben nu ook met Kaya, dat zijn collega's uit Italië die dat werk gedaan hebben binnen onze publicatie, voor duizenden uh, zogeheten delta scuti sterren hè? Um, die uh, ook niet-radiale oscillaties hebben, naast radiale oscillaties, een uh, periode lichtkrachtrelatie kunnen afleiden die ongezien nauwkeurig is. En dat zien jullie hier, hier opnieuw, dit, de, deze grotte, dus eigenlijk de lichtkracht die hier geplot wordt, als een functie van de periode van hun dominante uh, uh, sterbeving. Ja? Dat meestal een radiale beving is voor deze. En net zoals je met geluidsgolven de grondtoon en de eerste boventoon en de tweede boventoon kan spelen, muzikanten weten dat perfect, zien we eigenlijk hier ook de grondtoon, eerste boventoon, tweede boventoon van deze sterren. Dus die laten eigenlijk toe om binnen onze melkweg ook een periode afstandsrelatie af te leiden, wat gekoppeld is aan de gemiddelde dichtheid van de ster. Dus dat is ook een nieuwe vondst dankzij Gaia DR3. En daarmee kan ik wel besluiten dat we eigenlijk heel veel werk gaan hebben de komende jaren, want Gaia gaat door. En binnenkort gaan we ook Plato hebben, binnenkort in astronomische termen. Vanaf 2027 kunnen we die data verwachten, specifieke metingen in de loop van de tijd. En nu weten we waar de beste kanshebbers zitten onder honderdduizenden sterren. En dat gaat er nog meer worden als we DR4 enzovoort hebben. Als we die Gaia-data combineren met de Plato-missie, en de testmissie. Uh, 
Dat was het voor mij betreft. Dank jullie wel. Er is nu tijd om uh, vragen te stellen. Mag ik vragen dat wel, de drie sprekers die ik in de zaal zie, dat die vooraan gaan, misschien zitten uh, daar, terwijl ik op zoek ga naar mijn vierde spreker. Dus de vierde spreker komt er direct aan. We kunnen er dus misschien al beginnen. Dus u kunt de vraag stellen in uw eigen taal um, of in het uh, Engels. Je uh, pouvez poser des questions dans votre propre langue ou en anglais si vous préférez. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, c'est peut-être que ça a été abordé au début de séance. Euh, Est-ce que. Est-ce que les, les, les résultats de, de DR3 peuvent euh, donner des avancées dans les, les grandes questions, comme par exemple la matière noire je vais, je vais répondre de mon point de vue. Donc, par exemple, ici, oui, en fait, indirectement, cela va servir de base. Donc, par exemple, on va pouvoir identifier nos, nos lentilles gravitationnelles que vous avez montrées. Après, il va falloir des confirmations. Donc, on a déjà, par exemple, des, des sessions d'observation qui sont prévues ici, euh, dans notre session enquête. Donc, on a déjà cette lentille. Et s'en suivront des, 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 des observations, des, des suivis d'observation. Et par rapport, enfin, grâce à, à ces antigravitationnels, en fait, on peut modéliser la, la distribution de masse, qu'elle soit visible ou pas, donc, y compris la matière noire dans ce cas-ci. Donc, oui, on peut on peut toucher au problème. Thank you very much. Autre question, andere vragen? Anybody else? Um, no. Not even if our fourth speaker arrives now. Ah, sorry. Okay. Um, Nederlands of Engels? Of, of, of Frans? Ja, oké. Okay. Uh, voor Alex, denk ik, de vraag. U vermeldde dat er 150.000 asteroïden verbeterde banen hebben. Um, zijn er ook veel nieuwe asteroïden gevonden? En is er ook iets nieuws gevonden over de posities van die asteroïden in ons zonnestelsel? Ik denk dat we best het woord geven aan Dr. Pauls, die ja. de expert ter okay. zaken is. Oké, dank u wel. Uh, hoort u mij? Ja. Uh, er zijn momenteel nog geen nieuwe asteroïden ontdekt door Gaia, tenminste niet in de, de catalogus van 150.000, omdat wij gewerkt hebben met een lijst die vooraf ge, opgesteld is. Men heeft dan wel een lijst opgesteld van uh, objecten die men niet onmiddellijk kon identificeren. Daarvan zijn er een aantal die ondertussen al wel geïdentificeerd zijn. Een aantal zullen worden gepubliceerd, nog ongeïdentificeerd, maar het, de ontdekking van een asteroïd is een heel lang proces. En dan is de vraag naar wie de ontdekking zal toegekend zijn, omdat men zal kijken wie uiteindelijk allemaal die asteroïden waargenomen heeft. Dan zijn er heel bepaalde regels om vast te stellen wie de ontdekker, de ontdekker is. Dank je wel. Oké. Um, andere vragen? Andere question? Any more questions? Indien niet. Uh, dan uh, meld ik toch nog even dat de sprekers nog wat een tijd uh, aanwezig blijven als u uh, hen uh, apart wilt spreken. Uh, donc, les, uh, les conférenciers vont rester encore quelques temps si vous voulez discuter avec eux uh, séparément.
Je tiens à remercier euh, le Planétarium et le collègue du Planétarium qui ont mis à la disposition de cette salle et qui nous ont aidés avec euh, l'organisation technique. Euh, aussi les collègues de l'Observatoire Royal de Belgique et de l'Académie royale des sciences d'outre-mer qui nous ont aidés aussi avec les, les choses techniques. Dus ik uh, sta erop om toch de collega's van het Planetarium te danken voor de zaal die zij ter beschikking gesteld hebben. Uh, en ook voor de technische steun die zij geleverd hebben. Uh, en ook onze collega's van de Sterrenwacht en van de Koninklijke Academie van Overzeese Wetenschappen uh, voor de technische steun die zij geleverd hebben. Um, dan uh, hoop ik dat wij, uh, wel dan wil ik zeker u allemaal ook bedanken voor uw aanwezigheid hier en voor de tijd die u daarvoor uitgetrokken heeft. Ik hoop dat wij u hebben kunnen overtuigen van het uh, belang van deze Gaia Data Release, van de uh, impact dat dat uh, heeft op de, de grote astronomische gemeenschap en van de belangrijke rol die de Belgische instituten daarin gespeeld hebben. Donc, je veux remercier voor votre présence ici et voor de temps que vous avez pris de nous écouter. J'espère qu'on a vous convaincu uh, de l'importance de, de, de cette publication des données de Gaia, uh, de l'impact que ça va faire sur la grande communauté astronomique et de, des contributions importantes que la Belgique a fait dans, dans cette affaire. Euh, dans, 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 dans,